Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu students hope you all are fine and taking my lectures and definitely aapko unka fayda bhi ho raha hoga abhi tak total 9 lectures jo hain wo main deliver kar chuka hu aapko jiske andar humne almost half chapter jo hai wo complete kar liya hai first chapter in fact more than half ho gaya hai ab aaj next hamara alhamdulillah lecture number 10 hai same chapter number 1 second year chemistry तो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है जी ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी हुई होती हैं तो जरा ये टॉपिक भी देख ले आसान सा टॉपिक है सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है जी ऑक्सीडेशन स्टेट की द अपेरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट इन द कंपाउंड कि कोई भी आपके पास कंपाउंड है ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है ये कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकता है एनी कंपाउंड कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उन एलिमेंट्स के ऊपर एक अपेरेंट चार्ज होता है इट मे बी जीरो मे बी वन मे बी टू मे बी थ्री मे बी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री कोई भी हो सकता है अब ये जो एक अपेरेंट चार्ज है किसी एलिमेंट में जो कि कंपाउंड के अंदर मौजूद होंगे तो उसको आप क्या कहते हैं जी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं अब ये अपेरेंट चार्ज एलिमेंट्स के ऊपर आता कैसे इन बातों को भी स्टडी करना जरूरी है मिसाल के तौर पे जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड की आयनिक कंपाउंड कौन सा होता है जो आयन से मिलकर बना हुआ होता है कैट आइन और एन आइन कोई एक एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और इस तरह कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम अब ये दोनों एटम्स ने मिलके ये एलिमेंट्स के एटम्स ने मिलके जो एक कंपाउंड बनाया है उसके ऊपर जो अपेरेंट चार्ज आएगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लाएंगे अब आयनिक कंपाउंड में देखें क्या कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम लूजिज और गेन इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट के आयनिक कंपाउंड के अंदर कोई एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या कोई दूसरा एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये एक अपेरेंट चार्ज आएगा उसके ऊपर जिसको हम क्या कह रहे हैं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट मिसाल के तौर पे सोडियम है तो जी देखें इसके ऊपर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट आती है इसी तरह क्लोरीन है तो इसके ऊपर माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट आती है क्यों जी इससे हमें यह पता चला सोडियम है इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इट इज अ स्ट्रॉन्ग मेटल इट हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन सो डेफिनेटली इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन and chlorine is one of the electronegative element it will attract that electron and add into its outermost shell to is tarah se ye complete transfer hua electron ka jisme ionic compound hai aur wo hi uske upar oxidation state aa gayi students same isi tarah plus 1 potassium ke upar minus 1 chlorine ke upar to ye oxidation states hai hamare ionic compound mein is tarah se oxidation state study ki jati hai ki kisi element ne kitne electron lose kiye ya kitne gain kiye अब आगे हम बात करेंगे जी कोवलेंट कंपाउंड की कोवलेंट कंपाउंड बेसिकली कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता कोवलेंट कंपाउंड कब बनता है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स जो हैं वो मिलके आपस में क्या कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर कर रहे हो कोई एक एटम कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैन तो इसमें आपके पास कोवलेंट कंपाउंड बनता है तो अगर यहां पर हमने देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर आएगी डेफिनेटली जब दो एटम्स मिलते हैं तो एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है स्टूडेंट और एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है अब जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है मिसाल के तौर पे अब ये देख लेंगे मैंने लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डिसाइडेड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम और दूसरी बात जो मैंने की है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल बी अ नेगेटिव चार्ज जो दो एटम्स ने मिलके बॉन्ड बनाया है म्यूचुअल शेयरिंग से उनके अंदर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा जैसे कि यहां पर क्लोरिन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहां पर फ्लोरिन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बाकी यहां पर ये टेन जो है हमारे पास इस पे प्लस फोर का चार्ज आएगा और यहां हाइड्रोजन प्लस वन इसीलिए ये फोर क्लोरीन है माइनस वन मल्टीप्लाई बाई फोर माइनस फोर ओवरऑल कंपाउंड जो है न्यूट्रल हो गया लेकिन इस पे प्लस और माइनस का हमें कैसे पता चलेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा 
तो इस तरह से ये दोनों स्टेट्स आपने देखे आगे ये कुछ जरूरी बातें एमसीक्यूज के हवाले से स्पेशली ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टूडेंट्स ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो आपको बोर्ड के एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन ही एमसीक्यू पूछा जाएगा तो ये बातें बहुत जरूरी हैं उसके लिए ये जो मैं बता रहा हूं ये जरा गौर कीजिएगा क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज जीरो इन इट्स फ्री स्टेट कोई भी एलिमेंट जब अपनी फ्री स्टेट में होगा फ्री स्टेट का मतलब कि वो जिस तरह से किसी दूसरे के साथ उसने बॉन्ड ना बनाया हुआ अपनी ही फ्री स्टेट में हो तो उस टाइम उसके ऊपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है ये देख लें लाइक हाइड्रोजन है इस पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी क्लोरीन है मोलिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है जीरो आएगी ऑक्सीजन है इस पे भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन है सोडियम है सोडियम ने कोई कंपाउंड नहीं बनाया हुआ इंडिपेंडेंट है इस टाइम ये तो इस पे जीरो है जिंक जीरो है तो कोई भी एलिमेंट जब अपनी फ्री स्टेट में होगा हमेशा उसके ऊपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ये एमसीक्यू के लिए भी बात याद रखिएगा आगे देखिए जी एलिमेंट्स विद पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली रिप्रेजेंट देयर ग्रुप्स ज्यादातर एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिवली चार्ज होती है पॉजिटिवली जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जिन एलिमेंट्स पे होगी वो अपना ग्रुप नंबर भी शो कर रहे होते हैं जैसे वन ए ग्रुप की मैं बात करूं तो इसमें एलिमेंट है स्टूडेंट लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम और फ्रांसियम भी होता है इन सब के ऊपर आप हमेशा प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ही देखेंगे सो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट से ही ये शो करें कि दे ऑल एलिमेंट आर रिलेटेड टू वन ए ग्रुप इसी तरह टू ए ग्रुप के मैंने एलिमेंट्स देखे हैं तो इन सब के ऊपर भी आप हमेशा प्लस टू की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे स्टूडेंट्स बेरेलियम मैग्नेशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम ये सब टू ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनके ऊपर हमेशा प्लस टू की ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखेंगे इसी तरह मैं थ्री ए ग्रुप की बात कर लू तो बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम ये थ्री ए ग्रुप के मेंबर्स हैं और ये सब पे भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है और कौन सी प्लस थ्री तो इसका मतलब ये थ्री ए ग्रुप के मेंबर होंगे कार्बन है उसी तरह आप सिलिकॉन वगैरह की बात करेंगे तो ये फोर ए ग्रुप के मेंबर्स हैं इन पे आप प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली देखेंगे ठीक है तो स्टूडेंट्स ये ऑक्सीडेशन स्टेट जहां पर पॉजिटिव हो स्पेशली नेगेटिव की नहीं मैं बात कर रहा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जब होगी तो वो बेसिकली अपने ग्रुप को भी शो कर रही होती है साथ ही साथ रिप्रेजेंट कर रही होती है मेटल्स की बात कर रहे हैं यूजुअली शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाई मेटल्स यूजुअली शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लोगों ने लेक्चर नंबर नाइन में ये बात पढ़ी थी मेटेलिक करेक्टर और उसके अंदर हमने देखा था कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इनफेक्ट वो ही गुड मेटल्स होती हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं तो जब कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो स्टूडेंट डेफिनेटली उस पर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा तो यहां पर यह बताया हुआ मेटल्स की आमदोर पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट of elements shows how much electrons is needed in any element to complete its valence shell ye vs likha hai maine valence shell ke aapke paas koi bhi compound agar maujood hai aur us pe negative oxidation state hai student to negative oxidation state agar aayegi to negative oxidation state ye show kar rahi hai ki usko apna valence shell complete karne ke liye maximum kitne electrons required hai theek hai ये था जी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा आमतौर पर अच्छा स्टूडेंट्स आगे साथ ही ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एक और टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको आना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है ये भी अब देखिये सबसे पहले जी कंडक्टेंस क्या होती है ये वर्ड आप काफी दफा पढ़ चुके होंगे कंडक्शन का तो ये भी मेटल्स में ही ज्यादा होती है अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की अगर मैं एक डेफिनेशन लिखू ब्रीफ सी तो कैपेबिलिटी ऑफ अ सबस्टांस किसी सब्सटेंस की कैपेबिलिटी होना उसके अंदर सलाहियत होना किस चीज की टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कि वो एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा हो ठीक है यहां पे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं सो दैट्स व्हाई आई जस्ट रोट इलेक्ट्रिसिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी की जब आप बात करेंगे तो उसके अंदर हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करना होगा तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज प्रेजेंट इन द लेटेस्ट ऑफ एनी सॉलिड कि जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो बेसिकली वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मीडियम है जिन्होंने एक तरफ से करंट को कैरी करके दूसरी तरफ लेकर जाना है एक एंड से दूसरे एंड पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी ट्रांसफर हो जाएगी तो इसको स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं तो देखिए कैपेबिलिटी ऑफ़ सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है 
मैं पीरियोडिक टेबल के अंदर एक जनरल से ट्रेंड की बात कर दूं तो स्टूडेंट्स जो मेटल्स होते हैं शोस गुड कंडक्टेंस मेटल्स आमतौर पे बहुत अच्छी कंडक्टेंस शो करते हैं क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं इसी तरह मेटालॉइड्स की बात करूं तो दे हैव अ लोअर कंडक्टेंस एज कंपेयर टू मेटल्स मेटल्स की निस्बत मेटालॉइड्स की कंडक्टेंस क्या होती है कम होती है और इसी तरह नॉन मेटल्स की बात करें तो इनके अंदर कंडक्टेंस नेग्लिजिबल होती है ना होने के बराबर होती है ठीक है ये जनरल ट्रेंड मैंने आपके सामने रख दी है अब अगर टॉप टू बॉटम बात करें स्टूडेंट्स ग्रुप वाइज पीरियोडिक टेबल के अंदर तो मेटेलिक करेक्टर ग्रुप वाइज क्या होता है इंक्रीज होता है और उसकी वजह क्या है बेसिकली मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही होती है आप देखें मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीजेस जहां पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा डेफिनेटली वहां पर फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बढ़ेगी बिकॉज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स और मेटेलिक करेक्टर बढ़ने का मतलब यह है कि मेटल स्ट्रॉगर होती जा रही है तो जितनी स्ट्रॉगर होती जाएगी उतने अच्छे से अपने अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करेगी इसी तरह वन बी ग्रुप की मैं बात कर दूं ये एक एक्सेप्शनल केस है इसको कॉइनिज मेटल्स भी कहा जाता है तो जो इनकी कंडक्टेंस है स्टूडेंट्स वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई वैल्यू होती है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ वन बी ग्रुप ठीक है इनकी कंडक्टेंस अब ज्यादा होती है ये भी मैंने आपके सामने एमसीक्यू की ही बात की है ठीक है ये टॉप टू बॉटम ये भी स्टूडेंट ये एमसीक्यू की ही बात है उसके अलावा ये कार्बन आप देख लें फोर ए ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कार्बन अटोमिक नंबर सिक्स होता है इसका आउटर मोशन में भी चार इलेक्ट्रॉन है सो इट कैन फॉर्म फोर बॉन्ड्स अब यहां पर देखें इसकी मैंने दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स लिखी है आपके सामने कार्बन कैन एग्जिस्ट इन ग्रेफाइट एंड ऑल्सो इन दॉर्म ऑफ डायमंड अब डायमंड की फॉर्म में जो कार्बन है इज अ वेरी बैड कंडक्टर इज अ नॉन कंडक्टर उसकी वजह क्या है फिर आते हैं ग्रेफाइट की तरफ कार्बन के अंदर स्टूडेंट्स ये डायमंड जो है ना डायमंड के अंदर बेसिकली टेट्राहेड्रली पैक्ड होते हैं सारे आइटम्स यानी कि उनका स्ट्रक्चर इस तरह से आपस में टाइटली पैक्ड होता है कि उनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता और हमने अभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में पढ़ा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो कंडक्टेंस होगी तो यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन डायमंड में मौजूद ही नहीं है इसके अंदर कार्बन टू कार्बन ये पैक भी इस तरह होते हैं बॉन्डेड इस तरह होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है जबकि ग्रेफाइट की मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फ्री होता है कार्बन ने जो इसमें एट अ टाइम तीन बॉन्ड बनाए हुए होते हैं बाकी जो दूसरा वो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है सो दैट फ्री इलेक्ट्रॉन कैन बी यूज फॉर कंडक्टेंस वो कंडक्टेंस करवाता है ठीक है तो अगर यहां से ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि कार्बन डायमंड की फॉर्म में तो नॉन कंडक्टर है लेकिन ग्रेफाइट की फॉर्म में कंडक्टर है सो सिर्फ दो वजुआत के जेन में रखिएगा नॉन कंडक्टर वो क्यों है क्योंकि एक तो टेट्राहेड्रली पैकिंग होती है कार्बन आइटम्स की और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता जबकि अगर मैं ग्रेफाइट की फॉर्म में देखूं तो ये फिर आपके पास हेक्सागोनल पैकिंग होती है इसमें ठीक है और सेकेंडली एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होता है सो इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पर कंडक्टेंस शो करता है ये आज का आपका टॉपिक था जी उम्मीद है समझ आ गई होगी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच